सेकेंड स्टूडेंट्स तो हम अब आगे बात करते हैं <coughs> हमारे पास बेटा अगला टॉपिक चैप्टर टेन में इंजाइम्स का है अच्छा इंजाइम्स क्या होते हैं इंजाइम्स बेटा हमारे पास बायो कैटलिस्ट होते हैं बायो कैटलिस्ट को इंजाइम कहा जाता है या डेफिनेशन में मैंने लिखी आ क्लास ऑफ प्रोटीन विच कैटेलाइज ऑल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंजाइम्स हमारी लिविंग बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस में बहुत अहम किरदार इंजाइम्स का या बायो कैटलिस्ट का होता है इंजाइम्स को बायो कैटलिस्ट कहा जाता है सबसे पहले तो ये जो लफ्स कैटलिस्ट है इसको समझते हैं अब बेटा कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन की स्पीड को तेज करता है या हल्के स्लो डाउन कर देता है या फास्ट कर देता है अब बहुत सारे टीचर से ऐसा सुनेंगे कि बहुत सारे टीचर्स ऐसा कहते हैं कि कैटलिस्ट इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंस व्हिच डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बट ऑल्टर्स द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन ये बात ये ये डेफिनेशन सरासर गलत है बेटा क्यों गलत इसलिए है कि देखो अगर कोई चीज केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रही आप कह रहे हैं कि एक ऐसी चीज जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती हो बस रिएक्शन की स्पीड को तेज या हल्के कर दे रिएक्शन की स्पीड को स्लो डाउन कर दे या फास्ट कर दे तो हाउ इज दैट पॉसिबल आप मुझे खुद बताइए क्या ये मुमकिन है कि एक चीज जो रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रही जिसका रिएक्शन में कोई ना कोई वर्थ है ना रिएक्शन में जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है एक ऐसी चीज जो रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रही वो रिएक्शन की स्पीड को तेज या स्लो डाउन कैसे कर सकती है इम्पॉसिबल तो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं बिल्कुल लेते हैं बट होता असल में कुछ ये है कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद वो कैटलिस्ट सब्सटेंस एज इट इज बच जाता है या एज इट इज हमें मिलता है ठीक है यानी कि रिएक्शन के दौरान वो कंज्यूम नहीं होता बेसिकली जो कहने की बात है वो ये कि कंज्यूम भी होता है लेकिन जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होता है तो जो कैटलिस्ट होता है वो हमारे पास एज इट इज वापस आ जाता है जैसी सूरत में हमने उसको डाला होता है जिस जिस कंडीशन में हम उसको डालेंगे उस कंडीशन में वो हमारे पास रिवर्ट बैक हो जाता है वापिस आ जाता है तो ऐसी चीज हमारे पास क्या कहलाती है बट ऐसी चीज को हम कहते हैं कैटलिस्ट ठीक है अब इंजाइम क्या होता है इंजाइम इज अ बायो कैटलिस्ट यानी कि इंजाइम बेसिकली एक बायो कैटलिस्ट है बायो कैटलिस्ट यानी कि हमारी बॉडी के अंदर होता है जो लिविंग बॉडीज होती हैं लिविंग बॉडी के अंदर पाया जाता है इंजाइम और ये कुदरती तौर पे हमारी बॉडीज में होता है ताकि जो मुख्तलि तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको कैटेलाइज करता है ठीक है तो इंजाइम इज अ बायो कैटलिस्ट यानी कि लिविंग बॉडीज में ही होता है बाहर नेचुरली uh, नहीं होता ये मतलब बाहर बना सकते हैं इसको आर्टिफिशियली भी बनाने की कोशिश की गई हैं और कुछ इंजाइम्स बने भी हैं लेकिन नेचुरली ये हमारी बॉडी uh, में ही uh, मिलता है हमारी बॉडी में ही पाया जाता है इसकी डेफिनेशन देखिए अ क्लास ऑफ प्रोटीन विच कैटेलाइज ऑल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद जितने भी तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको कैटेलाइज करना इंजाइम्स का काम होता है ठीक है वो वो केमिकल रिएक्शन हमारे डाइजेशन से लेकर हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम तक हर चीज से रिलेट करता है ठीक है अब अगर कुछ बात करें कि इंजाइम्स के फंक्शंस तो मैंने पांच पॉइंट्स लिखे हैं बड़े अहम पॉइंट्स हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंजाइम के हवाले से अगर सवाल आता है तो इंजाइम के फंक्शन या प्रॉपर्टीज लाजमी पूछी जाती है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जरा देखिएगा फंक्शन ऑफ इंजाइम इंजाइम के कुछ फंक्शन है तो पहली बात तो वही जो मैंने आपको शुरू में बताई इंजाइम के वाले से इंजाइम नॉट ओनली एक्सेलरेट बट आल्सो ड्राइव रिएक्शन टू कंप्लीशन इंजाइम्स दूसरे कैटलिस्ट की तरह सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को कम या ज्यादा नहीं करते दूसरे जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन की स्पीड को या तो कम कर देते हैं या रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं लेकिन एंजाइम्स ऑन दी अदर हैंड रिएक्शन की स्पीड को सिर्फ कम या ज्यादा नहीं करते बल्कि वो रिएक्शन को कंप्लीशन की तरफ भी लेकर जाते हैं यानी कि जब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता वो अपने काम को छोड़ते नहीं है यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी दी हुई है मैंने कि अमाइलेस कन्वर्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज एट रूम टेम्परेचर अमाइलेस एक एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को रूम टेम्परेचर पर कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में एंड देन इस फर्दर इस ग्लूकोज को हम यूटिलाइज करते हैं अपने मजीद कामों में अगर आपको याद हो तो इथेनॉल की प्रिपरेशन में भी जो एक मेथड है फर्मेंटेशन मेथड उसमें भी ये वाला तरीका इस्तेमाल हुआ हुआ था जिसमें स्टार्च हमने लिया था कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च उसके अंदर हमने अमाइलेज ऐड किया था तो अमाइलेज ऐड करने के नतीजे में जो स्टार्च था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया था फिर उस ग्लूकोज को फर्दर ऑन रिएक्शन करवा के हमने उसको इथेनॉल में कन्वर्ट किया था तो ये रिएक्शन जो है बेसिकली ये आप 
इथेनॉल की प्रिपरेशन में देख सकते हैं चैप्टर नाइन में ठीक है आइए देखते हैं इंजाइम्स मॉडिफाई स्पीड ऑफ रिएक्शंस एंड आर जनरेटेड आफ्टर बीइंग यूज्ड तो इंजाइम्स का काम जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि इंजाइम्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर करते हैं कम स्पीड को तेज कर देते हैं या स्पीड को स्लो डाउन कर देते हैं और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ये रीजेनरेट हो जाते हैं यानी क्या दोबारा से प्रोड्यूस हो जाते हैं ये कह लें वो जो अक्सर लोग बताते हैं ना स्टूडेंट्स को कि रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिएक्शन में रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद इंजाइम वैसे का वैसे ही हमें मिलता है जितना हमने डाला होता है या कोई भी कैटलिस्ट मिसाल के तौर पर अगर हमने 10 ग्राम कैटलिस्ट डाला है तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी हमें कैटलिस्ट दस ग्राम ही मिलेगा तो इस वजह से अक्सर लोग जहनों में तासुर बन जाता है कि रिएक्शन में कैटलिस्ट हिस्सा नहीं लेते लेकिन ये बात सरासर गलत है कैटलिस्ट रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंजाइम मॉडिफाइड स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड आर रीजेनरेटेड आफ्टर बींग यूज तो मैंने ये बात लिखी सिर्फ इसलिए है ताकि ये बात आप जहन में रखें कि ये रीजेनरेट होते हैं इस्तेमाल होने के बाद ये रीजेनरेट होते हैं यानी कि अगर मिसाल के तौर पे आपके आ, कोई केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में एक इंजाइम दस दस इंजाइम से मिलकर करवा रहे थे तो ड्यूरिंग रिएक्शन अगर वो दस इंजाइम किसी वजह से कंज्यूम हो गए या खर्च हो गए या डिस्ट्रॉय हो गए तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद खुद ही अंदर ही बॉडी के कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन कॉज होंगे जिसके नतीजे में वो इंजाइम दोबारा से प्रोड्यूस हो जाएंगे और उतने ही प्रोड्यूस होंगे जितने कंज्यूम हुए होंगे ठीक है बेटा आगे चलते हैं तो इंजाइम का बेसिकली जो फंक्शन होता है यानी कि कैटेलाइज करना रिएक्शन की स्पीड को स्लो स्पीड अप करना किस तरीके से होता है बेसिकली हमने अगर आपको याद हो तो आपने नाइन क्लास फर्स्ट ईयर में चैप्टर एट में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है एक्टिवेशन एनर्जी का तो एक्टिवेशन एनर्जी एक एनर्जी होती है जिसके बाद कोई केमिकल रिएक्शन हो जाता है जिस एनर्जी के मिलने के बाद कोई चीज कोई केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो उसके लिए एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि हाइड्रोजन पर को अगर हमें डिकम्पोज करना हो वाटर और ऑक्सीजन में तो उसके लिए हमें जो नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर होती है वो होती है 18 किलो कैलोरीज यानी कि आपने कोई भी किस्म का कैटेलिस्ट उसमें ऐड नहीं किया हुआ कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ जस्ट आपने हाइड्रोजन पर को आप सिंपली हीट करके किसी भी तरीके से समझ लो उसको डिकम्पोज करना चाह रहे हो तो आपको एटीन किलो कैलोरीज की एनर्जी रिक्वायर है बट अगर आप उसके अंदर मतलब इस रिएक्शन में आयरन या प्लेटिनियम को एस कैटेलिस्ट रख दीजिए तो ये रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये 18 से कम होकर कितनी हो जाएगी 13 से 12 तो जब कम हो गई एक्टिवेशन एनर्जी तो उस एक्टिवेशन एनर्जी को मीट करना आसान हो गया थोड़ा सा ठीक है पहले 18 थी 18 की एनर्जी को गेन करना करवाना किसी सिस्टम को एक मुश्किल काम था लेकिन अगर वो एनर्जी का बैरियर कम होकर थर्टीन और ट्वेल्व तक आ गया तो अब इस बैरियर को उबूर करना जरा सा आसान हो गया ठीक है फिर क्या हुआ अगर आप यही काम इसी रिएक्शन में एक एंजाइम है हमारे पास उस एंजाइम का नाम होता है कैटलीज याद रखिएगा एंजाइम का नाम होता है कैटलीज अगर मैं उस एंजाइम को इस रिएक्शन में डाल दूं तो वो रिएक्शन वो एंजाइम क्या करता है वो एंजाइम इस रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी बिना कैटलिस्ट के एटीन थी उसको कम करके कितने कर देता है फाइव से भी कम कर देता है फाइव किलो कैलोरीज से भी कम कर देता है और ये रिएक्शन आसानी से रूम टेम्परेचर पर हो जाता है तो ये एक इसकी आप फंक्शन कह लें या आप इसके बारे में ये कह लें कि इसकी एक एग्जाम्पल थी इसकी इसके एडवांटेज बताया मैंने इंजाइम का कि किस हद तक कारामत हो सकता है आपके लिए आगे देखते हैं सम इंजाइम रिक्वायर नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप कुछ इंजाइम ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ नॉन प्रोटीनिक ग्रुप लगे होते हैं जैसे देखो प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड्स बना हुआ होता है कार्बोक्साइलिक और अमाइड ग्रुप जुड़े हुए होते हैं वो सारी चीजें अपनी जगह और ऑर्गेनिक ग्रुप्स जो कार्बन ऑक्सीजन वाले सारी चीजें होती हैं ये अपनी जगह लेकिन इंजाइम्स में समाइम कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन से होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप वो इन ऑर्गेनिक ग्रुप्स होते हैं जो कि कोई ट्रांजिशन मेटल हो सकता है जैसे आयरन है कॉपर है कोई भी ट्रांजिशन मेटल हो सकता है इसी तरह से सोडियम कैल्शियम कोई और मेटल भी हो सकता है यानी कि उसका ऑर्गेनिक बिहेवियर से कोई ताल्लुक ना हो यानी कि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाने में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में इस्तेमाल ना होता हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बनाने में सबसे ज्यादा जिन एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है वो तो कार्बन और हाइड्रोजन सारे फेरिस्त हैं फिर नाइट्रोजन है सही ऑक्सीजन है ये वो कुछ चार पाँच एलिमेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं मैं इसके अलावा बात कर रहा हूँ तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बनाते हो लाइक आयरन है और सोडियम मैग्नीशियम ये सब जो एलिमेंट्स हैं जो इनऑर्गेनिक बिहेवियर हो जिनका मेटेलिक बिहेवियर हो आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप 
और वो भी समटाइम ऐसा होता है कि कुछ एंजाइम बेसिकली खुद एंजाइम इट सेल्फ कैटलिस्ट का काम नहीं करता लेकिन उस एंजाइम के साथ जो नॉन प्रोटीनिक ग्रुप लगा होता है ना यानी कि ये सोडियम मैग्नीशियम वगैरह ये जो नॉन प्रोटीनिक ग्रुप होता है ये नॉन प्रोटीनिक ग्रुप कैटलिस्ट कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है तो ऐसी कंडीशन में उसको हम क्या कहते हैं इस चीज को हम कहते हैं को ठीक है ना तो इस इन कंपोनेंट्स को जो इंसान के साथ लगे हुए होते हैं इनको कहते हैं कोफैक्टर्स और आखिरी बात हमारे पास लिखी हुई है कि वेन डिफरेंट इंजाइम ऐसा भी पॉसिबल होता है कि एक ही केमिकल रिएक्शन को बहुत सारे इंजाइम जो हैं वो कैटेलाइज uh, करते हैं तो uh, ऐसे uh, जो हमारे पास इंजाइम्स होते हैं जो एक ही रिएक्शन को अलग अलग इंजाइम कैटेलाइज कर रहे हो उनको हम आइजो इंजाइम कहते हैं इसको अब आप प्रॉपरली नोट कर लीजिए फिर हम uh, आगे चलेंगे आगे बात करते हैं हमारे पास इंजाइम के हवाले से हम बातचीत कर रहे थे तो इसमें हमारे पास अगला जो कॉन्सेप्ट है वो इसके नॉमिनक्लेचर के हवाले से तो इंजाइम का नॉमिनक्लेचर बेटा दो तरीकों से इंजाइम्स को नाम दिया जाता है एक ट्रिवियल नेमिंग सिस्टम होता है और एक सिस्टमेटिक सिस्टम मैथड होता है जो ट्रिवियल सिस्टम होता है वो बेसिकली ओरिजिनेशन से आता है कोई भी चीज जहाँ से ओरिजिनेट होती है ना उसको उसी चीज का नाम दे दिया जाता है तो उसे हम ट्रिवियल सिस्टम में नेमिंग कहते हैं और केमिस्ट्री में ऐसा बहुत से कंपाउंड्स और चीज़ों के साथ किया गया है इवन एलिमेंट्स के नाम को ऐसे हम दे देते हैं जैसे कि सिल्वर है चांदी उसका जो नेम है आर्गेंटम अर्जेंटीना की जो है वो ओरिजिनेशन की वजह से उसका नाम आर्गेंटम है इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो कि डिस्कवर हुए हैं और डिस्कवर होने के बाद उनको उनके ओरिजिनेट नेम की बुनियाद पर उनको नाम दे दिया गया तो इसी तरीके से कम, यहाँ पे कंपाउंड्स में भी अक्सर उबेशतर ऐसा होता है तो इंजाइम भी जहाँ से ओरिजिनेट होते हैं उनको वहाँ पे नाम दे दिया जाता है तो एक तो ट्रिवियल मेथड होता है ट्रिवियल मेथड में क्या करते हैं ई ए एस ई ए एस ई लगा देते हैं ठीक है ना ए एस ई एड होता है टू द नेम ऑफ सबस्ट्रेट तो जो सबस्ट्रेट का नेम होता है उसके नाम के साथ एस लगा देते हैं जैसे कि हमें अगर आ, मिसाल के तौर पे आ, हम रिएक्शन करवा दें अल्कोहल की प्रोडक्शन याद करें आप जो चैप्टर नाइन में हमने पढ़ी है इथाइल अल्कोहल उसमें आ, फर्मेंटेशन हो रही है अगर माल्टोज की तो उसमें हमने इंजाइम ऐड किया हुआ माल्टेज ठीक है सक, सकरोज की अगर आ, फर्मेंटेशन हो रही है तो उसमें हमने इंजाइम ऐड किया हुआ है सकरेज ठीक है तो ये दीज आर दी एग्जाम्पल्स तो जिस जो सबस्ट्रेट है वही उसके एंजाइम का नाम रख दिया आखिर में बस क्या ऐड कर दिया ए एस ई तो ये होता है ट्रिवियल सिस्टम इसके बाद बात करते हैं सिस्टमेटिक मेथड की तो सिस्टमेटिक मेटिक मेथड में बेटा प्रॉपर जो रिएक्शन होता है ना उस रिएक्शन के बेसिस पर ही ए एस ई एड किया जाता है ए एस ई आप एड करेंगे ए एस ई टू द नेम ऑफ to the name of type of reaction. तो ऑक्सीजन रिएक्शन की जो टाइप है उसके बेसिस पर आपने जो ए एस ई अगर आप एड करेंगे तो टाइप ऑफ रिएक्शन के बेस पर कर देंगे यानी कि अगर कहीं पर हाइड्रोजनेशन हो रही है तो हाइड्रोजीनियस ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीडेज आखिर में ए एस ई लगा देंगे इंजाइम के नाम क्या है लास्ट में तो वो क्या करवा रहा होगा यानी कि वो वो जो इंजाइम जो भी उसका पर्पस है ना उस इंजाइम का यानी कि उस उस इंजाइम का जो भी रिएक्शन का अमल है लाइक अगर वो रिडक्शन करा रहा है तो रिडक्टेज अगर वो ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो ऑक्सीडेज इस तरीके से उसके लास्ट में ए एस ई एड कर देते हैं सिंपली ठीक है अच्छा इसके बाद आ जाते हैं इंजाइम्स की क्लासीफिकेशन के हवाले से बात करते हैं अब बात करते हैं बेटा कुछ हमारे पास क्लासिफिकेशन इंजाइम्स की तो इंजाइम की क्लासिफिकेशन में हमारे पास छः टाइप्स होती हैं नॉर्मली इंजाइम के जो हम क्लासिफाई करते हैं इंजाइम को छः टाइप्स में हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन जो जो जिस तरह का वो रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं इंजाइम उसके बेसिस पर तो उसमें से शुरू के तीन मैंने भी फिलहाल आपके सामने लिखे हैं पहला तो ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शन है तो ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शन आर अ टाइप ऑफ एंजेमेटिक रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही हो इंजाइम की वजह से या इंजाइम की मदद से उसे हम ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शन कहते हैं 
अब जैसे आप देख सकते हैं कि इथाइल अल्कोहल है मेरे पास इथाइल अल्कोहल यहाँ पर डीहाइड्रोजिनेट हो रहा है ठीक है ना डीहाइड्रोजिनेट यानी इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो डीहाइड्रोजिनेस इसे क्या कह रहे हैं डीहाइड्रोजिनेस यानी इंजाइम जो है यहाँ पर जो इंजाइम ये काम करवा रहा है उस इंजाइम को नाम दे दिया हमने डीहाइड्रोजिनेस जैसा कि मैंने बताया था कि सिस्टमेटिक मेथड ऑफ नॉमन क्लेचर में हम ए एस का लफ्ज लगा देते हैं उस टाइप ऑफ रिएक्शन के साथ जो रिएक्शन इंजाइम करवा रहा होता है तो यहाँ पर वो इंजाइम क्या करवा रहा है डिहाइड्रोजिनेशन करवा रहा है तो हमने उसको चेंज कर दिया डिहाइड्रो जिनेस कर दिया इंजाइम के नाम को तो जब इसमें से दो हाइड्रोजन के आइटम्स रिमूव होंगे तो यहाँ पर ये कंपाउंड बन जाएगा एसेटाइल डिहाइड ठीक है इसके बाद अगर बात करते हैं ट्रांसफेरेज तो ट्रांसफेरेज इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन जिसके अंदर एक सब्सट्रेट का ग्रुप दूसरे से रिप्लेस होता है देखो इट इज यूज ट्रांसफर ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन सब्सट्रेट टू एनदर टेक्स प्लेस यानी एक सब्सट्रेट से दूसरे सब्सट्रेट पर ग्रुप की चेंजिंग हो रही हो ग्रुप कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है ये ठीक है अब देखो यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड ऑक्सो ग्लूटेरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एस्पारेट अमाइनो ट्रांसफेरेज ये एंजाइम का नाम है अमाइनो ट्रांसफेरेज अच्छा ये जो रिएक्शन है जो आप देख रहे हो ना ये एक आ, ये तमाम अमाइनो एसिड्स हैं एस्पार्टिक एसिड ग्लूटेरिक एसिड ग्लूटेमिक एसिड ऑक्स ये तो खैर हमारे पास एक अमाइनो एसिड नहीं है लेकिन ये वाले अमाइनो एसिड्स हैं तो अमाइनो एसिड यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है वो अमाइनो एसिड्स के साथ हो रहा है तो यहाँ पर जो इंजाइम है उसको भी हमने नाम दे दिया अमाइनो ट्रांसफेरेज यानी कि ये अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करवाएगा एक एक सबस्टेट से दूसरे सबस्टेट पर तो एस्पार्टिक एसिड ऑक्सोग्लूटेरिक एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो ऑक्सो ऑक्जेलो एसिडेट बनेगा और साथ में ग्लूटमेक एसिड बनेगा अच्छा ये क्या है डिफरेंस यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए क्योंकि इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स है ऑक्सोग्लूटेरिक और ऑक्जेलो एसिडेट का तो इसलिए मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया हुआ एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटेमिक एसिड में एक एक कार्बन आइटम्स का फर्क होता है और यहाँ पर अमाइनो ग्रुप जो है वो चेंज होता है यानी कि स्पार्टिक एसिड का यहाँ पर ग्लूटेमिक एसिड पर आके यानी कि ग्लूटेरिक के साथ लगता है तो वो ग्लूटेमिक एसिड बन जाता है और फिर इधर से जो कार्बन और ऑक्सेल कार्बन और कार्बोक्साइड ग्रुप बचते हैं वो और इस ऑक्सो ऑक्सो के साथ मिलकर ऑक्जेलो एसिडेट बना देते हैं तो बेसिकली इस तरीके से चेंज होता है यानी कि स्पार्टिक एसिड से अमाइट ग्रुप निकल के इसके साथ जुड़कर ग्लूटमिक एसिड बना देता है और इसका जो ऑक्सो होता है वो इसके कार्बो ऑक्साइल ग्रुप के साथ जुड़कर ऑक्सैलो एसिडेट बना लेता है ठीक है बेटा आगे चलते हैं इसमें तो इसमें बेसिकली क्या होता है ये हाइड्रो हाइड्रोलिस हाइड्रोलिस आर अ टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें हाइड्रोलिटिक रिएक्शन हो रहे होते हैं ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोलिटिक रिएक्शन हो उसे हम हाइड्रोलिस कहते हैं जैसे कि यहाँ पर दी हुई एग्जाम्पल कि अमाइलोज मेरे पास एक कार्बोहाइड्रेट है तो अगर मैं अमाइलोज को इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइलिस एक एंजाइम रख देता हूँ तो वो ग्लूकोज बन जाता है इसी तरीके से प्रोटीन्स की हाइड्रोलिस करवाई जाए तो प्रोटीन्स की हाइड्रोलिस करवाने पे अमाइनो एसिड्स बनते हैं और वो क्या कहलाते हैं वो प्रोटीज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है इसी रिएक्शन को रिवर्स करके हम प्रोटीन बनाते हैं ग्लूकोज को रिवर्स करके अमाइलोज बनाते हैं तो ये इस तरीके से रिएक्शन तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट्स तो इसे आप यहाँ तक नोट करें फिर हम आगे चलेंगे अगली तीन टाइप्स की बात करेंगे जो कि इंजाइम्स की हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो आगे देखते हैं हमारे पास अगली जो तीन टाइप्स हैं इंजाइम की वो क्या है लाइजेजिस लाइजेज क्या होता है कैटेलाइज द एडिशन और रिमूवल ऑफ ग्रुप ऑन और फ्रॉम डबल बॉन Uh, ऐसे ग्रुप्स जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसे ऐसे रिएक्शन के रिमूवल को हम लाइजेज रिएक्शन कहते हैं जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड होता है थ्री ओ नाइन थ्री ओ नाइन और ये यहाँ पे एंजाइम जो काम कर रहा होता है उसका नाम होता है थ्री ओ नाइन एल्डोजेज वो क्या करता है इस कंपाउंड को चेंज करता है ग्लाइसिन और एसिड एल्डीहाइड में थ्री ओ नाइन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है हमारे मस्क्यूलर हमारी मसल्स में मौजूद होता है ठीक है इसी तरीके से आइजोमेरेज आता है आइजोमेरेज में कन्वर्जन हो जाता है एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड यानी कि एल एल एन एन से ये कन्वर्ट हो रहा होगा डी एल एन एन में अच्छा आपको याद होगा ये डी और एल का चक्कर उसमें आया था ग्लूकोज में एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज तो बेटा वो एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज वाला जो था ना मामला वो एग्जैक्टली exactly यहाँ नहीं है यानी कि वहां तो डेक्ट्रोरोटेटरी और लेबोरेटरी वाला चक्कर था जिसमें प्लेन पोलराइज लाइट जो थी वो राइट हैंड साइड पे यानी कि क्लॉक या फिर एंटी क्लॉक शफल हो जाती है ट्रांसफर हो जाती है डी और एल का मतलब ये था अच्छा यहाँ पर ये जो एल एल एन एन या डी एल एन एन है इसका मतलब यहाँ पर डेक्सट्रोरेटरी या लेबोरेटरी नहीं है बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि एक जगह पे फंक्शनल ग्रुप राइट साइड पर एक जगह पे लेफ्ट साइड पर 
तो इस वजह से ये एल और डी है लेकिन इसमें प्लेन पोलराइज लाइट का चक्कर नहीं है जस्ट ये हिंट है ये क्लियर एक चीज कर रहा हूं उसको आप मिक्स नहीं कीजिएगा डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज और एल एल एन एन और डी एल एन एन दे आर ये लगते एक जैसे जरूर हैं मतलब इनका फिनोमिना एक जैसे जरूर लगता है लेकिन ये एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होते हाँ स्ट्रक्चर में वही है राइट लेफ्ट वाले चक्कर लेकिन ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रोरेटरी और लेबोरेटरी होते हैं बट ये डेक्स्ट्रोरेटरी या लेबोरेटरी नहीं होते याद रखिएगा फिर आए थे लेगेसिस लेगेसिस में बेसिकली क्या होता है कि आप दो मोलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए जो एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो किसी और मोलिक्यूल से आप पूरी कर रहे होते हैं दे कैटेलाइज द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स कंडेंसेशन यानी दो मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन रिएक्शन यानी उनको किसी तरीके से जोड़ने का जो रिएक्शन होता है यूजिंग द एनर्जी ऑफ सम अदर मॉलिक्यूल किसी और मॉलिक्यूल की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने की कोशिश करना जो है वो हमारे पास ये लाइगेसिस का काम होता है अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जोड़ रहे हैं तो ऑक्सीजन एसिटेट बन रहा है और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल इस पर्पस के लिए वो यूज हो रहा है वो ये है एटीपी एडिनो एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट ठीक है ना ये मॉलिक्यूल जो होता है ना एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट ये हमारी बॉडी का बड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है क्योंकि इसकी डिकम्पोजिशन हमारे हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है ये एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट है ये जब डिकम्पोज होता है तो हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी के साथ साथ इसका एक छोटा आइजोमर मिलता है एटीपी की जगह मिल जाता है क्या एडीपी ये है एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट और ये है एडिनोसिन डाइफोस्फेट ठीक है फिर ये जो एडिनोसिन डाइफोस्फेट होता है ये मजीद डिकम्पोज होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है तो ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जो आप कह सकते हैं ना एनर्जी स्टोरेज टैंक्स होते हैं ये ए या एडीपी के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद एनर्जी स्टोरेज टैंक होते हैं तो इनकी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं और जब हम खाना पीना हमारा कम हुआ हुआ होता है हम नहीं खा पी रहे होते तो यही मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय होकर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड भी कर रहे होते हैं इसके बाद प्रॉपर्टीज हैं कुछ इंजाइम्स की तो इंजाइम अपनी कैटेलिटिकल प्रॉपर्टी खो देता है अगर उसको पानी में बहुत देर तक छोड़ दिया जाए इसके अलावा इंजाइम जो है वो अपनी एक्टिविटी को अपनी कैटेलिटिकल प्रॉपर्टी को खो देता है अगर उसको हीट कर दें उसको एल्कोहल में डाल दें या कोई इनऑर्गेनिक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन उसमें डाल दें इसके अलावा एंजाइम के ऊपर कोई भी एंजाइम का जो मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल में कुछ खासियत होती है बेटा खासियत से मुराद मेरा कहने का ये है कि उस मॉलिक्यूल में ना मतलब एक सर्टेन रीजन होता है जो कैटालिटिकल काम या कैटालिटिकल प्रॉपर्टी पे काम कर रहा होता है सर्टेन रीजन होता है पूरा पूरा मॉलिक्यूल ऐसा नहीं कर रहा होता ये एक सर्टेन रीजन होता है जस्ट तो वो सर्टेन रीजन अगर हमारे सबस्टेट से कम्बाइन होता है तो ठीक है लेकिन अगर सबस्टेट के अलावा वो किसी और चीज से जुड़ जाए जाकर तो अगेन इंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो खत्म हो जाती है मेरे कहने का मकसद कुछ ऐसे है कि अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एंजाइम का मॉलिक्यूल है इसमें जो एक्टिव पार्ट रिएक्शन का है वो सिर्फ इतना हिस्सा है तो अगर ये वाला हिस्सा सबस्टेट से जुड़ जाएगा फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला हिस्सा सबस्टेट से जुड़ जाता है तो तो ये रिएक्शन सही है लेकिन अगर ये सबस्टेट की जगह किसी एक्स वाई जी सबस्टेट से जुड़ गया तो इसकी एक्टिविटी खत्म हो जाती ठीक है लास्ट में क्या करें कि एंजाइम्स जो है वो पर्टिकुलर एंजाइम्स पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए यूज होते हैं यानी कि जैसे लेक्टेज एक एंजाइम है तो वो लेक्टोज के लिए यूज हो सकता है यानी कि लेक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है सिर्फ उसको उस के रिएक्शन के लिए लेक्टेज का इस्तेमाल किया जा सकता है लेक्टेज का इस्तेमाल कभी भी माल्टोज या ग्लूकोज के रिएक्शन के लिए आप नहीं कर सकते माल्टोज का जो एंजाइम है वो माल्टेज है तो आप माल्टेज ही डालेंगे वहां पे माल्टोज में आप माल्टेज के अलावा आप अगर ये बोले कि हम गैलेक्टेज या लेक्टेज डाल दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है हर इंजाइम अपने पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए फिक्स होता है और उसी पर रहता है इसे आप नोट कर लीजिए फिर इससे भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास दैट इज इंजाइम के रेट ऑफ इफेक्ट उसको देख लेते हैं इसको नोट कर लीजिए मजीद कोई सवाल हो इसको नोट कर लें फिर हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स फिर आगे बात करते हैं हमारे पास मजीद आखिरी बातें इंजाइम के हवाले से रह गई हैं कुछ तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंजाइम के हवाले से फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन इंजाइम का जो हमारी बॉडी में रिएक्शन होता है उसके ऊपर कुछ फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं क्योंकि इनको पढ़ना बड़ा ज़रूरी है इंजाइम की एक्टिविटी के लिए इवन जो हमारी जो 
باڈی میں اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو مختلف قسم کی بیماریوں سے لڑائی کر رہی ہوتی ہیں اس میں بھی انزائم کا عمل دخل بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ فیکٹرز جب ہم کچھ ایسی دوائیں بناتے ہیں جو کہ مختلف قسم کی وائرل یا بیکٹیریل ڈیزیزز سے فائٹ کرنے میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں تو ان تمام بیماریوں کو سے فائٹ کرنے کے لیے ان تمام بیماریوں سے فائٹ کرنے کے لیے جو دوائیں بنائی جاتی ہیں ان کی تیاری میں خصوصی ان فیکٹرز کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا فیکٹر ان دوائیوں میں شامل نہ ہو جائے جو کہ انزائم کی ایکٹیویٹی کو ڈسٹرائی کر دے یا خراب کر دے ہماری باڈی کے انزائم کو کیونکہ اگر ایک بار ہماری باڈی کے انزائم کی ایکٹیویٹی کو ڈسٹرکشن مل گئی یا ڈسٹرائی ہو گئے تو ان کا ریگین ہو پانا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے اور ہماری طبیعت مزید بگڑتی چلی جاتی ہے تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ انزائم کے جو فیکٹرز ہیں فیکٹنگ جو ریئیکشن فیکٹرز ہیں انزائم کے وہ بڑے ہم خیال رکھیں ہر چیز کا کھانے پینے میں بھی اس کے حوالے سے اور ساتھی دواؤں میں اور تمام چیزوں میں تو کیا ہے فیکٹرز ویسے تو فیکٹرز اچھے خاصے ہیں اس کے لیکن جو تین چار فیکٹرز جو بہت امپورٹنٹ ہیں وہ ہمارے لیے بھی فی الحال قابل غور ہیں قابل بحث ہیں زیر غور ہیں دیکھ لیتے ہیں ان کو تو پہلا جو فیکٹر ہے ہمارے پاس بیٹا وہ ہمارے پاس پہلا فیکٹر پہلا جو فیکٹر ہے بیٹا اس میں ہمارے پاس وہ کانسنٹریشن کا ہے تو کانسنٹریشن میں دو پوائنٹس ہیں ہمارے پاس ایک لو کانسنٹریشن آف سبسٹریٹ ہے اور ایک انکریز کانسنٹریشن آف سبسٹریٹ ہے سبسٹریٹ کیا ہوتا ہے سبسٹریٹ وہ سبسٹینس ہے جس کے اوپر انزائم اٹیک کرتا ہے یا انزائم ریئیکشن کریٹ کر رہا ہوتا ہے ریئیکشن کر رہا ہوتا ہے تو اگر سبسٹریٹ کی کانسنٹریشن کم ہوگی تو کیا ہوگا کہ انیشل کانسنٹریشن آف انزائم کیٹالائز ریئیکشن از پروپورشنل ٹو سبسٹریٹ کانسنٹریشن یعنی کہ شروعات میں جتنی زیادہ کانسنٹریشن ہوگی سبسٹریٹ کی اتنا زیادہ ریئیکشن کی اسپیڈ ہوگی اور ریئیکشن اتنا تیز چل رہا ہوگا آگے دیکھتے ہیں انکریز سبسٹریٹ کانسنٹریشن اگر سبسٹریٹ کی کانسنٹریشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تب کیا ہوگا ریٹ آف ریئیکشن بیکمز انڈیپینڈنٹ آف کانسنٹریشن اینڈ ایزیومز آف کانسٹنٹ ریٹ کیوں مطلب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اگر کانسنٹریشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ایک سرٹین ویلیو ہوتی ہے جس پہ انزائم اور سبسٹریٹ آپس میں مطلب لینئرلی انکریز کرتے ہیں یعنی کہ کانسنٹریشن بڑھاؤ گے سبسٹریٹ کی جو سبسٹریٹ کی کانسنٹریشن بڑھاؤ گے تو ریٹ آف ریئیکشن بھی بڑھ جائے گا لیکن ایک ایسا انسٹنس آتا ہے جس پوائنٹ پر سبسٹریٹ کی کانسنٹریشن اور ریئیکشن انزائم کے ریٹ آف ریئیکشن کا بڑھنا ایک اکولیبریم پوائنٹ پر آ جاتا ہے اس پوائنٹ کے بعد اگر آپ کانسنٹریشن کو بڑھاؤ گے نا تو ریٹ آف ریئیکشن نہیں بڑھے گا انزائم کا وہ وہیں رہے گا وہ کانسٹنٹ ہو جائے گا تو یہ چیز یہاں لکھی ہوئی ہے کہ اگر انکریز ہو جائے کانسنٹریشن اپ ٹو دیٹ میک ایکولیبریم پوائنٹ تو ریٹ آف کانسنٹریشن ریٹ آف ریئیکشن جو ہے وہ کانسٹنٹ ریٹ پر آ جاتا ہے کیونکہ جو انزائم ہوتا ہے وہ سیچوریٹ ہو جاتا ہے ہمارے سبسٹریٹ سے یعنی کہ سبسٹریٹ زیادہ ہو جاتا ہے اور ہمارا انزائم کا جو سمجھ لو انزائم کی جو پاور ہوتی ہے وہ اتنی ہی رہتی ہے تو وہاں سے پھر ہمارا انزائم خود ہی آٹومیٹکلی ریئیکٹ کرتا رہتا ہے اور اس کو توڑ کے واپس اپنی انیشل اپنی اکولیبریم پوزیشن پہ لاتا ہے اور پھر فردر ریئیکشن کی طرف لے جاتا ہے تو کانسنٹریشن جو ہے سبسٹریٹ کی وہ ایک اکولیبریم پوائنٹ سے کوشش کرنی چاہیے کہ ایکسیڈ نہ ہو اکثر جو ہمیں بدہضمی وغیرہ ہوتی ہے اس کی اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو باڈی کے انزائمیٹک ریئیکشنز ہوتے ہیں ہم اس سے زیادہ کھا لیتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ اکولیبریم پوائنٹ سے اوپر نکل جاتا ہے تو انزائم پراپرلی ورک نہیں کر پاتے اکثر جو ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے وہ یہ ایک آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو اس سے ٹیمپریچر کی بات کریں تو انزائم کہ جو میکسیمم ایکٹیویٹی ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ 37 سے 50 ڈگری سلسیس ہوتا ہے اس سے اس ٹیمپریچر پہ انزائم کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ میکسیمم ہوتی ہے 0 ڈگری سینٹی گریڈ تک 0 سے 10 20 ڈگری سینٹی گریڈ 10 15 ڈگری سلسیس تک انزائم کی ایکٹیویٹی ریڈیوس ہوتی ہے کم ہوتی ہے زیرو نہیں ہوتی لیکن اگر 50 سے بیونڈ چلا جاتا ہے ٹیمپریچر تو انزائم کی ایکٹیویٹی زیرو ہو جاتی ہے انزائم ڈیڈ ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پی ایچ کی بات کریں تو ہر انزائم کا اپنا ایک ورکنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے اور ورکنگ کنڈیشنز ہوتی ہے پی ایچ اس کے اکارڈنگ ورک کرتی ہے ہر انزائم کی اپنی ایک خاص پی ایچ ریجن ہوتا ہے اپنی ایک خاص پی ایچ ویلیو ہوتی ہے ہر انزائم اس خاص پی ایچ ریجن اس خاص پی ایچ ویلیو پر ورک کر رہا ہوتا ہے اور وہ بالکل اس کے اکارڈنگ ہوتا ہے جیسے یہاں پہ میں نے ایگزامپل دی بھی ہے کہ پیپسن جو ہے پیپسن کی ورکنگ سب سے میکسیمم ہوتی ہے 1.6 کی پی ایچ پر اور اسی طریقے سے ایک اور انزائم ہوتا ہے ٹرائپسن تو ٹرائپسن کی ورکنگ جو ہے وہ میکسیمم ہوتی ہے 8.2 پی ایچ پر 
ठीक है ना तो हर इंजाइम की अपनी खास रीजन होता है पीएच का यानी कि वो एसिडिक मीडियम में वर्किंग करेगा या वो बेसिक मीडियम में वर्किंग करेगा या वो न्यूट्रल मीडियम में वर्किंग करेगा कौन सा मीडियम उसके लिए फेवर करेगा फेवरेबल रहेगा ये डिपेंड करता है उस इंजाइम पर हम इसमें एलोकेट नहीं कर सकते कि ये वाला मीडियम ज्यादा फेवरेबल है या ये वाला मीडियम ज्यादा फेवरेबल है लास्ट जो फैक्टर मैं मैंने अभी नोट किया है वो रेडिएशन का है रेडिएशन इंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है ये देखा गया है एक्सपोजर टू लाइट है लाइट से किसी चीज का इंजाइम का एक्सपोज होना इवन अल्फा बीटा रेस से अगर इंजाइम uh, uh, जो है वो फेस uh, करते हैं इंजाइम अल्फा बीटा रेस को तब भी जो उनका कॉन्सेंट्रेशन है या जो उनकी एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है इंजाइम uh, की ठीक है इसी यही वजह है कि आजकल बहुत सारी बीमारियों के इलाज में हम जो है वो रेडिएशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं रेडिएशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारी बीमारियों के इलाज में उसकी वजह यही है कि रेडिएशन जो है वो इंजेमेटिक वर्किंग को इन्हेंस कर देती है तो उससे अल्टीमेटली जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो बढ़ जाता है वो अच्छा हो जाता है कुत मुदाफियत हमारी बॉडी की बढ़ जाती है आजकल रिसेंटली जो अभी एक हम पेंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं कोरोना वायरस की इस कोरोना वायरस की जो भी एक इलाज जो है वो रेडिएशन ट्रीटमेंट बताया गया है तो रेडिएशन ट्रीटमेंट बेसिकली क्या करेगा रेडिएशन ट्रीटमेंट एक तो वायरस को पैथोजेनिक वायरस को किल करेगा हमारी बॉडी के अंदर सेकेंडली वो रेडिएशन जो है वो इंजाइम की वर्किंग को बढ़ा देंगी तो इससे क्या होगा ऑटोमेटिकली हमारा जो इन, इन, इनर इम्यून सिस्टम है बॉडी का वो बढ़ जाएगा तो दोबारा से वायरस का अटैक होना उस पेशेंट के ऊपर मुश्किल हो जाएगा लेकिन फिलहाल ये रेडिएशन इलाज जो है अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ ये एक प्रोपोजिशन है और ये अंडर रिसर्च है क्योंकि किसी भी चीज को ऐसे किसी ह्यूमन बॉडी पर अप्लाई नहीं कर सकते उसके पीछे बहुत ज्यादा हमें रिसर्च करनी पड़ती है और उसको देखना पड़ता है कि वो हार्मफुल ना हो जाए कहीं तो देट सॉल्व फॉर फ्रॉम इंजाइम आप इसे नोट कर लीजिए मजीद किसी को कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है तमाम चीज़ों को नोट कर लीजिएगा इंजाइम के टॉपिक में फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ इंजाइम और प्रॉपर्टीज ऑफ इंजाइम ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा याद रखिएगा थैंक यू